വെൽക്കം ടു മാണു സ്റ്റൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചുരിദാറും ഇതിപ്പോൾ ഒരു എലൈൻ ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നാണ് തയ്യലിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്തവർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തുണി തിരുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തയ്യലിൻ്റെ തയ്യലൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കൈ സൂചി നൂലും കോർക്കാൻ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് തുണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ തുണിയാണെങ്കിൽ സാ പഴയ സാരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓക്കെ അളവ് ചുരിദാറെടുക്കുക നിങ്ങൾ അതിനിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ തുണിയുടെ മടക്കം ചുരിദാറിൻ്റെ മടക്കം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിന് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷണ്ടല്ല ഈ ഒരു മോൾ വശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ ചുരിദാർ ഒരിക്കലും ചുരുങ്ങിയിരിക്കരുത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പതിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ മടക്ക അളവിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കറ കഴുത്തൊക്കെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കൈ ജോയിനിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് പുറത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മേലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കൈ ജോയിനിങ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് പുറത്ത് അതുമാതിരി തന്നെ അവിടെയും കൈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ ആ എൻഡില്ലേ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡിയുടെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൈൻ്റെ ആ കറിവ് കണ്ടില്ല ആ ജോയിനിങ് അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് ആ വരയുടെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് മേലെ ആ ഒരു കറ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് മേലേക്ക് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ആ കൈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൈ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ആ കൈ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അളവ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുണി ഉണ്ടാവും നമ്മളതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നെക്കൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഇതാണത് നോക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് എ ലൈനാണ് കേട്ടോ സ്ലിറ്റില്ലാത്തതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം നൈറ്റി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ പഴയ സാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഷോള് സാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് പതിനാല് ഇഞ്ച് വരെ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ കറക്റ്റാക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുണിക്ക് എത്ര നമുക്ക് വീതി കൊടുക്കണോ അടിവശത്ത് ഫ്ലെയർ കൊടുക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലരുടെയും കയ്യിൽ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാവില്ല തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉള്ളവർ റോങ് കമൻ്റ് ഇടാൻ മാത്രം വരരുതെന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഫ്ലെയർ വേണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഓളം ഞാൻ ഫ്ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് ലെങ്ത് ഇത്തിരി കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അത് കുറച്ച് തുണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അടി മടക്കിയൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ അത് നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ടീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു നേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ഇതുമാതിരി കോളർ ടോപ്പ് സാധാരണ ടോപ്പ് എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കരി കൈ കരുതിയതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കൈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്
നമ്മളുടെ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അനക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ തുണി ഒരു ചുളുക്കുള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ അയൻ ചെയ്തിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല തുണിയിൽ തുണി ഇട്ടോ അപ്പം പിന്നെ അതേ ഇത് നമ്മളുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ അതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്കിൻ്റെ പീസിൻ്റെ തുണി വീണ്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വീതി കാണിക്കേണ്ട വീതി കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതെ അങ്ങനെയുള്ള തുണി ഞാൻ വീണ്ടും മടക്കിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ നെക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിഞ്ച് വീതിയും പത്തിഞ്ച് നീളമുള്ള തുണി മടക്കി വെച്ചിരിക്കണമാണ് ഓക്കെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതിന് വീണ്ടും ഒരു മടക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മടക്കും നമ്മളെ ടോപ്പിൻ്റെ മടക്കും കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക മേൽവശത്തിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മടക്കിൻ്റെ അവിടെയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അളവ് ടോപ്പ് എടുക്കുക അളവ് ടോപ്പിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എത്രയാണോ അത് എടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന അളവ് ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ആണുള്ളത് കഴുത്തിറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചത് അത്ര എന്നുള്ളത് കഴുത്തിറക്കം എന്നുള്ളത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ചാണ് കഴുത്തിറക്കം ഓക്കെ കഴുത്ത് അകലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടേകാൽ ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടേകാൽ ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തകലം അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ടേകാൽ കഴുത്തിറക്കം എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നാലിഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നേ മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നാലിഞ്ചിനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പീസ് നമ്മൾ അതാണല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് തുണി ഇറക്കി വെച്ച് അപ്പുറവും ഉപ്പുറവും വിട്ട ശേഷം ചെയ്തെടുക്കേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് തുണി അപ്പുറവും ഉപ്പുറവും വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളതിൽ ഫ്രണ്ടിനും ബാക്കിലും ഉള്ള തുണി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചോ തുണി അപ്പുറവും ഉപ്പുറവും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിനും ബാക്ക് നെക്കിനും ഉള്ള തുണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പ് എടുക്കാം ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് തുണിയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിനും ബാക്കിനും അപ്പോൾ ഒരു വശം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മറ്റു വശം നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ടോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴുത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പീസ് അതിൻ്റെ ആ യു ഷേപ്പിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നമ്മളത് വെക്കുക അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച ശേഷം കാല് ഇഞ്ചിൽ എല്ലാവിടെയും പിന്നിടുക പിന്നിട്ട ശരിക്കും എല്ലാവിടെയും പിന്നിടണം പിന്നിട്ട ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആ യു വെട്ടിയ വെട്ടലും നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ യു വെട്ടിയതും ആ തുണിയിൽ യു വെട്ടിയതും കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നിടുക എന്നിട്ട് കാല് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് തയ്ക്കൽ കൊടുക്കാം പിന്നിടാണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പെൻസിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശവും ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് വശത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആ ചോക്കിൻ്റെ അവിടെ ആ വരച്ച അവിടെ ഞാൻ സാധാരണ സൂചിയും നൂലും എടുത്തിട്ടാണ് നെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഒരു സൂചിയും നൂലും വെച്ച് നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് മുഴുവൻ ഇതിൽ കാണിക്കണുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് ആകും ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോഴുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിടാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തയ്ക്കണം പിന്നെ ചെറിയതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് വലുതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ തുണി എടുക്കുന്നത് ചെറുതാക്കി എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ അതിനൊരു ബലം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളത് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടേബിളിലും ബെഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇരുന്ന ശേഷം നമ്മളുടെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുക
ഒന്ന് അകം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഉള്ളിക്കാക്കുക ഉള്ളിക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നകം വെച്ച് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് വരും നമ്മൾ ആരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നെക്ക് വരുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നെക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അയൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിരിക്കും അയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഉള്ളിൽ ഉള്ളിത്തെ തുണി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്തില്ല നല്ല ചൂടിൽ അങ്ങോട്ട് അയൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞെക്ക് നല്ല പതിഞ്ഞ് നല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞെക്ക് മലർന്നൊക്കെ പോകും ഇതൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആ ഗുണമാരിയിരിക്കും നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടും ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും കാരണം അത് ഫുൾ വീഡിയോ ഒറ്റ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടല്ല നെക്ക് നെക്ക് ഒരു മലർച്ചയോ തളർച്ചയോ ഒന്നുമില്ല നെക്കിന് അടിപൊളിയായിട്ട് നെക്ക് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്താണെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് ടോപ്പും ബാക്ക് ടോപ്പും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നല്ല വശം ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല രണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെയും നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ കൂട്ടിയടിക്കുക കൂട്ടിയടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചി നൂലും വീണ്ടും എടുത്തു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്ക് കണ്ടെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചോക്ക് അടിച്ച് കാലിഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറിലും എന്നിട്ട് നമ്മളതും കൂടി ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് മക ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളയണവർക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എനിക്കിത് നേരത്തെ അയച്ചു തന്ന ഒരു നേഴ്സായിരുന്നു ടീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ മേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അയച്ചു അന്ന് കാര്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ഷോൾഡർ കൂട്ടിയടിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടി അടിച്ചെടുക്കുക അതേ കണ്ടല്ലോ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഷോൾഡർ കൂട്ടി മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര മാത്രം പെർഫെക്ഷൻ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണമല്ലോ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ കൂട്ടിയടിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഷോൾഡറും നമ്മൾ കൂട്ടിയടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അതും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിയടിക്കാനുണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയടിച്ച ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏതാണോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ടോപ്പിൻ്റെ ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ കാലിഞ്ച് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ആ ഒരു ചുരുക്കം വരില്ല ചെറിയൊരു ചുരുക്കം ടൈറ്റ് ഒന്നും വരില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം എനിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ തോന്നിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ചിലവരൊന്നും ചെയ്യാറില്ല സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ലീവ് എടുത്ത ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ആ നടുക്കൊരു മടക്കുണ്ടല്ലേ ആ മടക്കിൻ്റെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ആ സ്ലീവിനും കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ കട്ടി കട്ട് ചെയ്തല്ലേ കൈക്കുഴി അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിനും നമ്മൾ ഇതായി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ മടക്കില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് അവിടെ നമ്
ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അതിന് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ പിന്നെ ക്യാമറയിൽ അത്രയും ദൂരെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഫോക്കസ് വരാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അയ്യോ ഇത്രയും സമയം അത്ര സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയമൊന്നും നമുക്കൊരു ചുരിദാർ തയ്ക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എംബ്രോയിഡറിനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സമയമൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നില്ല അതൊരു ഒരു മടുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല അതെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ്ട് അത് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഈ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആയിപ്പോയി നമ്മളപ്പോഴും ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പതിഞ്ഞിരിക്കും നഖം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ചുരുക്കം മാറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് തവണയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാം പൊതുവെ കാരണം പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉള്ള കൊള്ള വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണെന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടാൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ലീവ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് വരാം രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ നോക്കുക ബോഡി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ച് വരാം ആ ഒരു വശത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൈവച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിത് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൈ തൊട്ടിൽ കൈ ലോക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പോവാം ആ ലൈന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കൈ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും ഇതിന് ഒരു കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ല അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്നത് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൈൻ്റെ അവിടം തൊട്ടിട്ട് അത് മൊത്തം അടിച്ച് ഇതാക്കുന്നതാണ് തുറന്ന വശം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കൂട്ടിയടിക്കണമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതേ അത് കൈൻ്റെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ മടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പം നെക്ക് കണ്ടല്ലോ നെക്കിൽ ശരിക്ക് സ്റ്റിച്ചേ വന്നിട്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് മേലെ ഒന്ന് പതിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് മേലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതേ നമ്മളുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എ ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഐ ടി ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരിദാർ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് വീഡിയോ കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്തായാലും വേണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നല്ല വീഡിയോ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് സബ്